hogar, alimento, educación, atención médica y amor es lo que ofrece la Casa Hogar Benito Juárez, ubicada en el Arroyo Seco de San Agustín de las Juntas, a niñas y niños oaxaqueños y de toda la República Mexicana. Desde hace más de 40 años, por intención del fundador Alberto Baker, el Centro de Asistencia Social cobija a infantes con discapacidad y pobreza extrema. Así lo informó la secretaria de la Casa Hogar, Nayeli Marín. Pues cosas que antes ellos no podían hacer, pues que ahora pueden realizarlas, ¿no? Darles esa seguridad de que pueden realizar otras actividades y darles una mejor este, calidad de vida. Aseguró que la población infantil es quien merece cuidados especiales, mejor atención y amor, pese a enfermedades o falta de sustento económico de sus familias. Es por eso que hacen todo lo posible para atender a un mayor número de niños. Actualmente, en este espacio se atienden a 57 menores de edad. Algunos de los beneficiarios han permanecido hasta por 20 años dentro del albergue, ahora ofreciendo algún servicio al lugar que los vio crecer. Tenemos el caso de, de un, de un ah, ahora ya de señor, ¿no? de un este, muchacho que... Un niño, él llegó, este, él es invidente y llegó desde muy pequeño, a la edad de cuatro años y este, pues él no caminaba, no hablaba español, tenía llagas en sus piernas por, por andar en la tierra. Este muchacho ahora, él este, se fue a Estados Unidos a estudiar, patrocinado este, por la casa hogar y él ahora toca 10 instrumentos, él es copastor en una iglesia en Costa Rica y él es este líder de alabanza también, él está felizmente casado y tiene un hijo. A pesar de la solidez del proyecto, diariamente se requieren alimentos, medicamentos, ropa y calzado para evitar afectaciones a los menores de edad. Todo tiene su recompensa. La palabra de Dios dice que si le das un vasito de agua a cualquier pequeñito, no, no se queda sin recompensar lo que, lo que hacemos por cada una de las personas. Y pues que no solamente pensemos en uno mismo, sino que pensemos en nuestro prójimo para cumplir lo que Dios nos dice. Que no solamente exista este lugar, sino que haya más lugares porque hay mucha necesidad de nuestro estado y ayudar a nuestro, a nuestro prójimo porque pues es, para mí es una vergüenza que viene de otros países, de otros lugares, ayudar a, a nuestra gente de, de Oaxaca y nosotros sí, sí podemos hacerlo con, con ese... Um, disposición de, de no ser egoísta. Las niñas y niños que ahora viven dentro del refugio enfrentan diferentes retos de salud. Sin embargo, todos ellos coinciden en que tuvieron que dejar sus hogares para lograr una mejor calidad de vida. A lo largo de estos años, la labor que realizan los integrantes de la Benito Juárez continúa siendo de forma gratuita, gracias a los donativos de la ciudadanía oaxaqueña y principalmente de quienes radican en países como Estados Unidos y Francia. Con imágenes de Roberto Velázquez para Corte B Noticias, Yasmín Morales.